அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே ஒவ்வொரு ஆணுக்கு பின்னால் பெண் இருக்கிறார் என்பது தற்பொழுது மாறி பெண்களும் சாதனை பல படைத்து வருகின்றனர் குறிப்பாக வேளாண்மையை பெண்கள் பலர் கையில் எடுத்து இயற்கை விவசாய முறைகளை பின்பற்றி பயிர்கள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு இயற்கை விவசாயம் குறித்து பயிற்சிகள் அளித்து வருபவர் வேலூர் வேளாண்மை இயக்க தலைவர் திரு புருஷோத்தமன் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வேலூர் மாவட்டம் பாலம்பாக்கம் கிராமத்தில் இயற்கை முறையில் நெல் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்திருக்கும் மகளிர்களை சந்தித்து அவர்களின் அனுபவங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் இப்போ நாம் வந்து வேலூர் மாவட்டம் கனியம்பாடி பக்கத்தில் உள்ள பாலம்பாக்கம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு மகளிர் குழு வந்து சிறப்பாக செயல்படுவதாக கேள்விப்பட்டோம் அப்போ அந்த குழு வந்து பேட்டைக்காரெலாம் வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் நாங்கள் வேலூர் மாவட்டம் கனியம்பாடி ஒன்றியம் பக்கத்தில் ஒரு பாலம்பாக்க கிராமத்தில் சேர்ந்தவங்க ஜி லட்சுமி மகளிர் குழு இயற்கை விவசாயத்தில் பத்து பேர் வச்சுன்னு இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி சொல்லின்னு இருக்கோம் புருஷோத்தம் ஐயா வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஓராண்டு காலமாக பயிற்சி அளிச்சுன்னு இருக்கார் அது வந்து அது மூலியமாக நாங்கள் இயற்கையாக நெல் பயிரை வச்சுன்னு இருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து மகளிர் குழு வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் சார் எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க பத்து பேர் சார் பத்து பேர் யார் அமைச்சது அதை மனு புருஷோத்தம் ஐயா சார் அவங்க யார் அவர் வந்து இயற்கை விவசாயம் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறார் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாருங்க சார் எங்கேருந்து வர்றாரு அவர் அவர் வேலூர் சார் எத்தனை வருஷமாக உங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னால் வந்து நாங்கள் வந்து இயற்கை உரமெல்லாம் போடல சார் செயற்கை உரம் வந்து டிஏபி யூரியா அதுதான் சார் போட்டாங்க வீட்லேயும் வந்து நீ செய்யாத இது மகசூல் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சார் ஆனால் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட சொன்னாங்க வேணா அது மகசூல் நீ எடுத்ததுமே வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு போகாத அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் சார் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க என் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நானும் செஞ்சுன்னு இருக்கேன் சார் பக்கத்தில் எங்கள் குழு மூலியமாகவும் நான் அவங்கள செய்ய சொல்லி நாங்கள் கண்டிப்பாக வர நீங்கள் முன்னா முன்னங்களால் முடிஞ்சது ஒரு பத்து சென்ட்டாவது சி செய்ய சொல்லி நாங்கள் சொல்லின்னு இருக்கேன் சார் என்னென்ன மாதிரி பயிர்களுக்கு வந்து அவர் பயிற்சி கொடுத்துருக்கார் நெல் மஞ்சள் கலக்கா உளுந்து அப்புறமா கரும்பு வாழை இதெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க சார் அதாவது இந்த பயிரெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பயிரிடுறீங்க பொதுவாக பொதுவாக இடுறேன் சார் எங் எங்கள் பற்றி வந்து நாங்கள் நெல் பயிர் கலக்கா இது இதுக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்த மருந்து நுண்ணுயிர் காசெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சு உபயோகப்படுத்தினிருக்கோம் சார் இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை ஏக்கர் பயிர் இருக்கு எங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஏக்கரா நெல் பயிர் போட்டுருக்கோம் சார் ஒரு ஏக்கர் பயிர் அதாவது பயிர் போட்றீங்க ஆ போட்டுருக்கோம் மொத்தம் எத்தனை ஏக்கர் இருக்கு என்ன மாதிரி நாங்கள் நிலங்கள் வந்து வந்து இந்த மானாவரி நிலம் இருக்கு ஒரு ஏக்கரா மானாவரி நிலம் இருக்கு நாங்கள் குத்திவிக்கு ஒரு ஏக்கராக்கி நான் குத்தி பயிர் வச்சின இருக்கேன் அது இல்லாம எங்களுதே ஒரு ஏக்கரா நிலம் இருக்கு அது நஞ்சையா ஆமா சார் மானாவரில என்ன பயிர் இடுறீங்க கலக்கா உளுந்து கொள்ளு இதெல்லாம் போடுறோம் சார் சார் இப்போ வந்து நெல் சொல்கிறீங்க அதுக்கு வந்து எப்படி பாசன வசதி போர் போட்டு இருக்கோம் நிலத்தில் கிணத்துல தண்ணி எடுக்கிறோம் சார் கிணத்து தண்ணி கிணத்து தண்ணி என்ன ராகங்கள்லாம் இது வரைக்கும் பயிரிட்டுறீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய பொன்னின்றாங்களே பாரம்பரிய அரிசி அந்த பொன்னி போட்டிருந்தோம் சார் நாற்று வந்து எப்படி விட்டீங்க அதை பற்றிலாம் சொல்ல முடியுமா எந்த மாதம் விட்டீங்க நாற்று வந்து ப கார்த்திகை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி விட்டோம் சார் அது வந்து இருபது நாளுக்குள்ளே எடுத்து நட்டுணும் பதினெட்டு நாளுக்குள்ளே எடுத்து நட்டுணும் நடுறது பதினெட்டு நாள் நடுறீங்க எப்படி விட்டீங்க மொ மொளக்கட்டி தான் சார் இது பானைக்குள்ளே போட்டு அது தண்ணி வடித்து மூணு நாள் போட்டு எடுத்து போட்டோம் சார் அதாவது மூணாங்கம்பு ஆ மூணாங்கம்பு மூணாங்கம்பு சரி அந்த விதையை ஊற வச்சிங்கல்ல அதில் எதுவும் மருந்து கிண்டு எதுவும் போடல சார் மருந்தெல்லாம் எதுவும் போடல கிடையாது எதுவும் போடல எத்தனை எவ்வளோ இடத்துல வந்து அந்த நெல்லை விதைச்சிங்க பத்து சென்ட் இருக்கும் பத்து சென்ட்டில் நல்லா நல்லா விரைச்சிருந்து தூரமாக விரைச்சா தான் நல்லா பட்டை பிரிக்கும் சீக்கிரம் எடுத்து நடலாம் மகசூலும் நல்லா வரும் சரி அது எப்படி நட்டீங்க எந்த மாதிரி வயலில் உழுதுங்க என்ன அது சொல்லுங்களேன் வயல் வந்து சாதாரணமாக நம்ம ஏற்கனவே இல்லை வேணா தில்லர் வச்சு ஓட்டணும் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி ஓட்டணும் திருப்பி ஒரு பத்து நாள் போட்டு திருப்பி ஓட்டி பெரம்பு ஓட்டி நடவு போட்டோம் சார் இல்லைம்மா அதுக்கு தான் தழை உரம்லாம் எதாவது போட்டோம் ஆ போட்டோம் சார் மாட்டு சாணம் தழை வேலையில் இருக்கிற தழைங்கள்லாம் வெட்டி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் வேறு எதுவும் போடலாம் சார் தழை மண் சாணி மாட்டு சாணம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் சரி தழை போட்டதாக சொல்கிறீங்க தழை போட்டு உடனே நடலாமா நடக்கூடாது சார் பத்து நாள் இருக்கணும் சார் மக்கியே பத்து நாள் போட்டு தான் ஏன் அது அப்போ தான் சார் அது மக்கும் நல்லா அது சேர்த்துக்குள்ளே போனால் அப்படி தான் மக்கும்
எப்படி நட்டீங்க ஆள் வச்சிருக்கேன் சார் ஆள் 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 வச்சிருக்கேன் ஆள் கட்டா இல்ல ஒரு நாத் நட்டீங்களா ரெண்டு நாத் இல்ல சார் அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு நாத் வச்சு நட்டாங்க சார் ரெண்டு மூணு நாத் வச்சு ஆள் வச்சு நட்டீங்க சார் எப்படி தண்ணி கட்டுனீங்க என்ன தண்ணி வந்து டெய்லி நட்டு நடுவே போட்டுட்டு டெய்லி விடுற மாதிரி விட்டோம் பத்து நாள் பத்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே நுண்ணீர் காசுலாம் அடித்தோம் சார் நுண்ணீர்னு சொன்னங்கள்ல அதை பற்றி விவரமாக சொல்லுங்களேன் ஆ நுண்ணீர் கரைசல் வந்து எங்களுக்கு இயற்கை வேளாண்மை துறையிலேருந்து தலைவர் புருஷோத்தம் ஐயா வந்து எங் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு அவருக்கு தான் குடிவை கொடுத்தாரு அது மூலிமா நாங்கள் வந்து இரநூறு லிட்டர் டப்பா பெரிய பேரில் ஒன்று இரநூறு லிட்டரில் இரண்டு கிலோ உளுத்தம் மாவு இரண்டு கிலோ வெல்லம் ரெண்டு கிலோ சோத்து கத்தாயை ஐம்பது கிராம் செம்பு ஐம்பது கிராம் இரும்பு கடுகாத்தூள் ஒரு கிலோ எல்லாம் போட்டு கலக்கி ஒரு போத்து கன்று வாழைக்கன்று போத்து கன்று அதையும் போட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஐந்து சுற்று மார்னிங் ஆறு மணிக்கு ஐந்து சுற்று ஏழு நாட்கள் அதை கலக்கி எட்டாவது நாட்கள் வந்து எட்டு பயிர் கடிச்சா நல்ல மகசூலும் நல்லா இருக்கு எந்த பூச்சியுமே வரத்தில்ல மற்ற உரம்லாம் போடுறத விட இது எவ்வளோ நல்லா இருக்கு செலவும் கம்மி இயற்கையை பண்ணது ரொம்ப மகசூல் நல்லா வருது இது மூணு டைம் அடிக்கணும் பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மூணு டைம் அடித்தா உரம் போடுறத விட இது நல்லா சத்து கிடைக்குது நல்லாவும் இருக்கு நாங்கள் இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்கோம் நல்லா இருக்கு நீங்கள் வந்து நூல் பற்றி சொன்னீங்க விரிவாக சொன்னீங்க சரிங்க சார் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை அடிக்கிறீங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சார் அது இரநூறு லிட்டரில் வருந்து இருபதாயிரம் லிட்டர் கூட தயாரிக்கலாம் சார் நூறு லிட்டரில் நூறு லிட்டர் தண்ணி கலந்து பத்து டேங்குக்கு பாதிக்கு பாதி ஆறு லிட்டர் தண்ணின்னா ஆறு லிட்டர் தண்ணி இது நுண்ணுயிர் காசில் போட்டு அடிக்கலாம் சார் சுத்தமான ஸ்ப்ரேயர் தான் யூஸ் பண்ணோம் அது மருந்து அடிச்சதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த அடிச்சிருந்தா வந்து ஸ்ப்ரேயர்லாம் வந்து எதா செயற்கை மருந்து அடித்தது ஸ்ப்ரேயர்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணல சுத்தமாக இருக்கிற ஸ்ப்ரேயர் இல்லை புது ஸ்ப்ரேயர்லேயே எடுத்து அடித்தோம் சார் நாங்கள் நல்லா இருக்குது சரி இப்போ வந்து நுண்ணுயிர் பற்றி கரைசல் பற்றி சொன்னீங்க வேறு எதாவது கரைசல் நீங்கள் வந்து அடிக்கிறீங்களா ஆ பண்ணியிருக்கோம் சார் மீன் கரைசல் பண்ணியிருக்கோம் ஐந்திலை கரைசல் பண்ணியிருக்கோம் தேமோ கரைசல் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்களேன் மீன் கரைசல் வந்து ரெண்டு கிலோ இயற்கை மீன் எடுத்துக்கினு ரெண்டு கிலோ வெள்ளம் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி லிட்டர் டப்பா மத மூடி போட்ட டப்பாயில் போட்டுட்டு மூடிட்டு இருபத்தஞ்சி நாளுக்குள்ளே அது துறக்கவே கூடாது நடுவில் துறக்கலாம் கூடாது இருபத்தஞ்சி நாள் இருந்துட்டு இருபத்தஞ்சாவது இருபத்தாறாவது நாள் எடுத்து ஒரு லிட்டர் அதான் ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரேயர் அடி பத்து லிட்டர் தண்ணியில் ஐம்பது கிராம் அந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றி அடித்தா நல்லா இருக்குது சார் சரி இயற்கை மீன் சொன்னீங்களா அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல சொல்ல கிணத்துல ஆத்துல இது குளத்துல இருந்து பிடிச்ச மீன் சார் அப்ப ஐஸ் வச்ச மீன் ஆ ஐஸ் வைக்க கூடாது சார் இயற்கைனா குளத்துல கிணத்துல அப்படி இருக்குற மீன் சார் அப்புறம் வந்து இலை கரைசல் சொன்னீங்கல அத பத்தி சொல்லுங்க இலை கரைசல் வந்து வேப்பலை புங்கன் நொச்சிலி இந்த மாதிரி பல விதமான இலைகளை வந்து நீங்க இது பண்ணீங்க நான் பாலை இல்ல தயே பாலை இல்ல தயே கசு வேப்பலை எல்லாம் போட்டு மாற்று கோழியம் கோமியம் மாட்டி கோமியத்தில் ஊற வச்சு அது ஐந்து நாள் ஊற வைக்கணும் சார் அது ஐந்து ஆறாவது நாள் அதுவும் எடுத்து அடிக்கலாம் பூச்சிலாம் விரட்டுது எத்தனை தடவை அடிப்பீங்க அது ரெண்டு டைம் அடிப்போம் சார் ரெண்டு டைம் அடித்தா பூச்சி வந்து அதிகமாக ஆமாம் நம்ம கொல்லையிலேருந்து பக்கத்து கொல்லைக்கு போயிடும் ஆ வந்து அவங்க தான் வந்து அவங்க வந்து இயற்கையாக இல்லை செயற்கையாக தான் அடிக்கிறாங்க மருந்து அந்த பூச்சி வந்து இது விரட்டி தான் விரட்டும் ஆனால் வந்து சாக அடிக்காது விரட்டிடும் இப்போ கோமியம் ஒன்று சொன்னீங்களே உன் கோமி எங்க இருந்து கிடைக்குது எத்தனை மாடு வச்சு மாடு நாங்க அஞ்சு மாடு வச்சு நிற்கோம் சார் நீ வீட்டு விவசாயத்துக்கு அஞ்சு மாடு வச்சு நிற்கோம் பாலும் கடக்குறோம் சார் அது அதுல இருந்து எடுத்துக்குறோம் சார் கோமியத்தை வந்து நீங்க சேகரிக்கிறீங்க ஆமா சார் அதல வந்து நீங்க இது பண்ணீங்க தேமு கரசல்னு சொன்னீங்களா என்ன அது எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே 5 லிட்டர் தேங்காய் பால் 5 லிட்டர் புளித்த மோர் அது பானையில போட்டு கரைச்சிட்டு குப்பையில போச்சுன சார் 5 நாள் அது குப்பையில போச்சு அது தரக்கே கூடாது. தான அதுக்கு அப்புறமா எத்து கைதிருக்கலாம் அடிக்கலாம் சார். சரி அது வெண்ணெய் எடுக்கணுமா வேற கூடாதா? வெண்ணெய் எடுத்துறணும் சார் இது. வெண்ணெய் எடுத்து புளிச்ச மோர் வைப்போம். புளிச்ச மோர். சரி. அது வந்து எந்த அளவுக்கு எப்ப அடிக்கணும்? எதுக்கு அடிக்கிறீங்க? நெல் வந்து அந்த பொட பயிரில இருந்து மேலே வர சமயத்துல பூ பூக்குற சமயத்துல அடிக்கணும் சார். அது அடிச்சினா அந்த பூவும் நல்லா வரும். மகசூலும் நிறைய வரும். அது நூ ஐம்பது லிட்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி கலந்து ஒரு ஏக்கராய்க்கு அடிக்கலாம் சார்
இப்ப நெல்லுக்கு இது இருந்தாலே வளர்ந்துருமா வேற எதுவும் உரம் போட வேண்டாமா ஆமா சார் போட தேவை இல்ல சார் இப்போ மழை மண் சத்துல இருந்து வந்து எரு கொட்டி இருக்கும் தழை சத்து போட்டு இருக்கும் நுனூர் காசுல வச்சிருக்கோம் கண்டிப்பா நல்லா வருது சார் அது அடியில போட்டதுமா செடி வளரும் போது வேண்டாமா அது சார் நுனூர் காசுல அடிக்கணுமா சார் பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அதே போதுமா ஆ போதும் சார் நல்லா வருது மேல எருவோ எதுவுமே போட வேண்டாம் மேல எல்லாம் எதுவும் போட தேவை இல்லை சார் சரி இப்போ 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 வந்து இந்த நட்டு வந்து எத்தனை நாள் ஆகுது நட்டு நாற்பது நாள் ஆகுது சார் நாற்பது நாள் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டு நாள் நாற்று இருந்தது அப்போ ஐம்பத்தெட்டு நாளில் வந்து இப்போ பயிர் இருக்கு பயிர் இருக்கு இது மொத்தம் எத்தனை நாள் நாலு மாதம் சொன்னீங்க ஆமாம் நூற்றி இருபது நாள் சார் இப்போ கதிர் வந்து எப்போ வர ஆரம்பிக்கும் கதிர் வந்து தொண்ணூறாவது நாளில் கதிர் வரும் சார் தொண்ணூறாவது இப்போ நெல் வந்து நீங்கள் வேற ஒருத்தர் வாங்கியிருக்கீங்க அங்கே என்ன மகசூல் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்கினீங்க அவங்க ஒரு ஒரு ஏக்கராய்க்கு வந்து இருபத்தஞ்சி மூட்டை கிடைச்சிதுன்னு சொன்னாங்க சார் நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே செயற்கையாக வந்து யூரியா அதை எதெல்லாம் போட்டு வளர்த்துருந்ததோ அப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி மூட்டை வந்தது இப்போது நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறோம் இருபத்தஞ்சி மூட்டை சமமாக வரும் மேற்கொண்டு வந்து அந்த மண்ணை திருத்திட்டோம்னா அடுத்தது வந்து இன்னும் கூட மகசூல் நிறைய வரலாம் இந்த நெல்லை வந்து எப்படி வியாபாரம் பண்ணுவீங்க நீங்களும் உபயோகப்படுத்துவீங்களா எப்படி இல்லை சார் நம் சந்தையில் வந்து இயற்கையாக பண்ணதுக்கு அரிசி எத்தனை சேல்ஸ் பண்ணலாம் சார் அங்கே எத்தமே நம் சந்தையில் வந்து வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா அங்கே சந்தை போடுறாங்க சார் அங்கே எத்தமே சேல்ஸ் கொடுத்துருவோம் சார் இல்லை அங்கே எந்த மாதிரி வியாபாரிகள் வராங்க இயற்கை விவசாயம் இங்கே இயற்கையை இயற்கையாக விரும்புகிறவங்க வராங்க சார் இல்லை இயற்கையாக வாங்குறவங்க வராங்க அங்கே விற்கிறவங்க யார் இயற்கை விவசாயிங்க சார் இயற்கை விவசாயம் ஏ ஆமாம் எல்லாருமே இயற்கை விவசாயம் சார் மனு சான்று பெற்றவங்க தான் வராங்க சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு குழுவை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் சார் அவங்களும் வந்து இதே மாதிரி இயற்கை விவசாயம் சார் ஆமாம் சார் ஆ ஆமாம் பத்து பேரும் செய்கிறாங்க சார் நாங்களும் நீங்கள் ஒத்து மட்டுமே நாங்கள் செஞ்சு அவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் சார் சார் இப்போ நெல்லில் வந்து இயற்கை விவசாயம் செய்யத்தான் சொன்னீங்க வேறு எதாவது பயிர் வந்து செய்கிறீங்களா ஆமாம் சார் கடலக்காய் போட்டு இருக்கோம் கொள் உளுந்தெல்லாம் வரைச்சிருக்கோம் சார் கடலக்காய் எப்போ போட்டீங்க கடலக்காய் வந்து மானாவரி வந்து ஜூலை மாதம் போடுவோம் சார் அப்போ வந்து மகசூலும் நல்லா வந்தது நுனீர் காசில் அடித்தோம் பூச்சி கேச்சு எதுவும் வரல கலக்காவும் நல்லா மகசூல் நிறைய வந்தது முன்னாடியே பத்து மூட்டை வெறிய இப்போ பதினஞ்சு மூட்டை எக்ஸ்ட்ரா வந்தது சரி அந்த காய் என்ன பண்ணிங்க நாங்கள் நம் சந்தையில் எடுத்துன்னு போய் கொட்டையாகவும் எண்ணெயாகவும் மறைச்சைக்கு மூலியமாக சேல்ஸ் பண்ணோம் சார் ஓ நீங்களே அதை ஆட்டோம் ஆமாம் ஆமாம் சார் சரி அப்போ விதைக்கு எடுத்து வச்சுங்களா இல்லையா விதைக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சார் விதைக்கு எடுத்து மீதி வந்து எண்ணெயாக்கி நம் சந்தையில் களக்கொட்டையோ அது எடுத்துமே விட்டோம் சார் ஏற்காடு சார் இப்போ வந்து புருஷோத்தம ஐயா வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காரு அதில் வந்து நீங்கள் இயற்கை விவசாயம் செய்கிறதா வந்து சொன்னீங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன தோணுது செயற்கை விவசாயம் பண்ணுறத விட இந்த இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார் அதுவும் இல்லாத செலவும் கம்மி மகசூலும் நிறைய எடுக்கலாம் இது வந்து உன்னா வந்து சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் வராது மருந்து இல்லாமல் உணவு சாப்பிட்லாம் வரும் தலைமுறைக்கும் வந்து மருந்து இல்லாமல் உணவு கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் மண்ணையும் வந்து நாங்கள் மாற்றுறோம் உரம் இல்லாமல் மண் மண்ணையும் நாங்கள் இயற்கையாக நம்மளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இயற்கையாக மாற்றிடுறோம் மண்ணையும் மாற்றிடலாம் சரிம்மா இயற்கை விவசாயம் பற்றி நல்லா விரிவாக சொன்னீங்க நன்றிம்மா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் இப்போ நீங்கள் இயற்கை விவசாயம் வந்து பண்ணி கொடுத்தா கேள்விப்பட்டோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்களேன் நான் மூணு வருஷமாக அந்த இயற்கை விவசாயத்தை பண்ணிகிட்ருக்கேன் முழு மூச்சாக இப்போ தான் ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக நாங்கள் செயல்பட்டுட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருந்தது நான் மகளிர் குழுவில் இருக்கிறதுனால புருஷம் சாதம் எனக்கு அறிமுகமானார் அறிமுகமானதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அவர் வந்து எனக்கு அறிமுகமாகும் போது நான் வேர்க்கடலை பயிர் போட்டிருந்தேன் அதுக்கு வந்து முறையாக பயன்படுத்தல மாட்டு எரு மட்டும் பயன்படுத்தி நான் வேர்க்கடலை பண்ணிகிட்ருந்தேன் அதன் பிறகு சார் வந்து சொன்னாங்க இருபது தானியங்கள் கலந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து விதைச்சிட்டு அதை நாலு தண்ணி கட்டி ரெண்டு அடி ஐட்டு வளர்ந்த பிறகு மண் வந்து மடித்து மறுபடியும் ஓட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் அட்வைஸ் பண்ணார் ஏன் அந்த அந்த சமயத்தில் ஓட்டணும் அந்த சமயத்தில் ஓட்டணும் போது மண்ணெல்லாம் ஏற்கனவே பயிரிட்டது வந்து ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு இருந்ததுனால அதை பதப்படுத்தி நம்ம மீண்டும் அதை கொண்டு வரணும் அதுக்கு உயிர் கொடுக்கணுன்றதுனால தான் அந்த மாதிரி சொன்னார் அது வந்து ஓட்டிட்டு மறுபடியும் மண் பரிசோதனை கொடுத்த பிறகு ஓரளவுக்கு நம்மளால் அந்த மண் வந்து படத்து பத முடிஞ்சுது அது பிறகு நாங்கள் வேர்க்கடலில் மறுபடியும் பயி
ஒரு ஏக்கராக்கு ரெண்டு ட்ரக்கில் ரெண்டு வண்டி போட்டிருக்கோம் சரி எவ்வளோ இது விதை போட்டிங்க விதை போட்டது நாலு மரக்காய் போட்டோம் சார் நாலு மரக்காய் போட்டிங்க சரி அதை வந்து பாத்தியா போட்டீங்களா எப்படி போட்டீங்க ஏறு பின்னால் போட்டீங்களா ஏறு பின்னாடி தான் போட்டோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அந்த இது வச்சுட்டு போட்டிருந்தோம் அதெல்லாம் வந்து பூமிக்கு அடியில் போயிடுது ஆழம் ஜாஸ்தியாக ஓட்டுறாங்க அதனால் வந்து மாட்டு வச்சு தான் நாங்கள் வண்டி ஓட்டி ஒரு ஆளை வச்சு நம்ம பாரம்பரியமாக எப்படி விதை போடுமோ அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் போட்டுட்டு பாத்தி கட்டி தண்ணி ரெண்டு தண்ணி மூணு தண்ணி அந்த மாதிரி பாய்ச்சினோம் தண்ணி பற்றாக்குறதுனால எங்களை டோட் நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையாக போச்சு அதுலேயே எங்களுக்கு ப பத்து மூட்டை நான் ஓட்டி பயிராக எடுத்தது எனக்கு பத்து மூட்டை கிடச்சிதுங்க இப்போ வந்து விதை வச்சு தான் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன செஞ்சுங்க விதை வச் விதைச்சிட்டு முளைச்சி வந்த பின்னாடிக்கு ஒரு தண்ணி பாய்ச்சணும் சார் தண்ணி பாய்ச்சின பின்னாடி க களம் முளைச்சிது களம் முளைச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம ஆளுங்களை கூப்பிட்டு தான் களை எடுத்தாகணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை அதனால் அந்த மாதிரியே பண்ணினோம் பண்ணிவிட்டு பிறகு மறுபடியும் வந்து பூ விடும் பூ விட்டு பூமிக்குள்ளே வந்து அந்த பூவினுடைய வேறு கீழே போயிட்டு காய் பிடிக்கிற நேரத்தில் நம்ம மண் அணைக்கணும் அதுக்கு மண் அணைச்சா தான் வந்து மணி நிறைய பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால ஆளுங்களை கூப்பிட்டு மண் அணைக்கும் போது மண்ணை வந்து எடுத்து செடிக்கு மேல் பாகத்தில் ஒரு ஒரு ஈர்க்கு மட்டும் மேலே இருக்கும் மீதி நாலஞ்சு ஈர்க்கு வந்து கீழே நிற்கிற மாதிரி மேலே மண் பா மண் வைக்கிறோம் மண் வைக்கும் போது அப்போ ஒன்று மட்டும் மேலே இருக்கும் மற்ற எல்லாம் கீழே வரும்போது நிறைய வந்து நமக்கு மணி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணினோம் சார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தண்ணி தண்ணி கட்டினோடனே ரெண்டு தண்ணிக்குள்ளே அது விதை முத்த ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் இறச்சியோ கூட பிடிக்கலாம் தண்ணி கட்டி தான் பிடுங்கணுன்ற மாதிரி எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை நம்ம மேலோட்டமாக தண்ணி பாய்ச்சிட்டு கூட தண்ணி இருக்கிறவங்க தண்ணி பாய்ச்சலாம் இல்லை தண்ணி நம்மளுக்கு பற்றா இருக்குள்ளே கொ குறையாக இருக்குதுன்னும் போது ஸ்ப்ரிங்லிங் போட்டு கூட அதுக்கப்புறம் நம்ம கலகா பிடிங்கி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ மண் அணைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க நல்லா விழுதெல்லாம் இறங்கியிருக்கு போதெல்லாம் இறங்கியிருக்குன்னு சொன்னீங்க வேறு எதுவும் ஓரமே போடலை நீங்க எதுவும் போடலை சார் எதுவும் அந்த மாதிரி எதுவுமே போடலை சார் அது இயற்கையாக நாங்கள் பண்ணினோடது சரி மாட்டு சாணம் அவ்வளோதான் பண்ணினோம் இல்லை பொதுவாக இந்த மாதிரி வேறு விழுது இறங்கிறதுக்கு ஜிப்ஸும் போடுவாங்களே என்னங்க ஏன் போடல நாங்கள் போடல சார் ஜிப்ஸும் போடுறது என்னென்னா நமக்கு டைமோடு அதை அறுவடைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரலனா அதெல்லாம் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆச்சு தலை தரையில் போயிடுதுங்க அதெல்லாம் கொத்தி எடுக்கணும் அது உடம்புக்கும் நல்லதில்லை அதனால் நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை சார் அந்த மாதிரி சரிம்மா இப்போ அறுவடை பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை நாளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அறுவடை பண்ண வேண்டியது தொண்ணூறு நாளைக்கு ஆகிடுது சார் மூணு மாதத்தில் வந்து ஆமாம் சார் சரி அந்த காயை வந்து என்ன பண்ணிங்க காய் வந்து நாங்கள் பதப்படுத்தி வச்சுருந்தோம் சார் பதப்படுத்தி வச்சுருந்து அதை இப்போ வந்து யாருனா கேட்டாங்கன்னா உரிச்சி நம்ம கிலோ கணக்கில் கொடுப்போம் அப்படி இல்லையா நம்ம வீட்டுக்கு மரச்செக்கில் ஆட்டி எண்ணெயாக யூஸ் பண்ணிக்கோம் யாருனா கேட்டாங்கன்னா மரச்செக்கில் ஆடின எண்ணெய் வந்து இரநூறுபா லிட்ருன்னு தரோம் சார் அது துளி என்ன பண்ணுறீங்க துளி வந்து அடிக்கிற இடத்துலையே கொடுத்துருவோம் நாங்கள் ஏன் அதை உரமாக்கலாமா நீங்கள் அந் அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஸ்டெப்பு போகல ஆனால் அது பயன்படுத்தணுன்ற மாதிரி தெரிய வந்ததுன்னா பயன்படுத்துவோம் சரி மாடு வச்சுருக்கீங்களா வச்சுருக்கோம் சார் எத்தனை மாடு வச்சுக்கிறீங்க தற்சமயம் மூணு மாடு ரெண்டு ஆடு இருக்குது பதினாறு கோழிங்க இருக்குது சரி இப்போ வந்து அந்த கொடி என்ன பண்ணுறீங்க கொடி வந்து ஆட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் சார் மணிலாம் வந்து எடுத்துட்டீங்க அந்த வயலில் என்ன திரும்ப போட்டீங்க திரும்ப இப்போ நெல் பயிர் பண்ணியிருக்கோம் சார் என்ன ரகம் போட்டீங்க முப்பத்தி எட்டு ரகம் போட்டிருக்கோம் சார் எந்த மாதம் போட்ட கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்களேன் முப்பத்தி எட்டு ரகம் போட்டிருக்கோம் கார்த்தி ஆறாம் தேதி நாங்கள் நாற்று விட ஆரம்பித்தோம் விட்டுட்டு இருபத்தஞ்சி நாள் அதை நாத்தங்காலில் இருந்துட்டு மறுபடியும் எடுத்து அது இருபத்தி ஆறாவது நாள் நாங்கள் நடவு நட்டுருக்கோம் லைன் போ போடலை ஆனால் கேப் மட்டும் போட்டிருக்கோம் போட்டு நட்டுருக்கோம் இப்போ நாற்பத்தஞ்சி நாள் பயிர் இப்போ நெல் நாற்று விட்டீங்க நட்டேன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு அந்த நடவு முறையை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்களேன் நாற்று விட்டுட்டு ஒரு இருபது நாள் நாத்தங்காலில் இருந்தது சார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் புழுதியாக இருந்தது மறுபடியும் வந்து தண்ணி விட்டு ஈரம்படுத்தி அதை சேராக்கி சாணம் போட்டு நல்ல மக்கின சாணமாக போட்டு அதை மறுபடியும் நல்லா சேறு பதத்தில் ஓட்டி ஒரு பத்து நாள் மக்க விட்டுட்டு அதன் பிறகு கேப் விட்டு ஒரு வாரம் கேப் விட்டு திரும்பி மடுப்பு சாலாக ஓட்டி அதுக்கப்புறம் தான் சார் நாற்று பிடுங்கி வயலில் நட்டுருக்கோம் ஒரு சாணுக்கு ஒரு நட்டுருக்கோம் ரெண்டு நாற்று தான் மினிமம் வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே இப்போ நல்லா களைச்சி வந்திருக்குது ஒரு மாதம் கேப் விட்டு திரும்பியும் நுண்ணுயிரி க
கைனி உள்ள தண்ணி போற இதுல வந்து கரெக்ட் நல்லா கைய போட்டு நல்லா கரைச்சி திருதிரியா விட்டதனால அது அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே மொத மடியில விடும்போது தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு அங்கங்க வேர் புடிச்சிட்டு அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய இப்போ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ எடுத்து நாங்கள் மாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் பசுந்த தீவனமாக கொடுக்குறோம் புனாக்கு புனாக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக செலவு ஆகுது இது கொடுக்கறதுனால அசோகலா வந்து அப்போ நீங்கள் வந்து நீங்களே வளர்க்கல வெளியிலேருந்து வாங்கி வந்து நீங்கள் போட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அப்படி தான் சார் கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வெதை பிடிக்கணும்னும் போது வெளியிலேருந்து ஒரு ஆளுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு விவசாயிக்கிட்ட இருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் சரி தண்ணியில் போட்டீங்கல்ல அதை வயலில் போட்டீங்க அது அப்படியே மிதக்கு தான் என்ன ஆகுது மிதந்தன் தான் சார் இருக்கு மிதந்தன் தான் இருக்குது மிதக்கு இருக்குது கொஞ்சம் சேத்தோட போயிருந்துன்னா ஜாஸ்தி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ரொம்ப மிதக்கு விட்டோன்னா அது அந்த அளவுக்கு வரல இப்போ உங்க வந்து பக்கத்தில் உள்ள பின்னாடி உள்ள வயலை பார்த்தோம்னா இது இடவெளி விட்டு நட்டுறீங்களே அதை பற்றி கொஞ்சம் வேறமாக சொல்லுங்களேன் அது ஏன் அப்படி நடவு போட்டுருக்கோன்னா நம்ம இறங்கி அதுக்குள்ளே போய் மருந்து இந்த இயற்கை உரத்தை அடிக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம போயிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வர்றதுக்கோ இல்லை அசோல போட்டிருக்கோம் அது வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துன்னு வெளியில் வர்றதுக்காக தான் சார் அதை போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி கிழக்கா மேற்கால தான் லைன் போட்டு நட்டுருக்கோம் அது ஏன்னா சூரிய வெளிச்சம் படணும் குரோத்திங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி நடவு போட்டிருக்கோம் சரி மருந்து அடிக்கிறது சொன்னீங்களா என்ன மருந்து அடிக்கிறீங்க நுண்ணூறு கரைசல் அடிக்கிறோம் சார் வேறு வேறு எதாவது தெளிப்பீங்களா வேறு எதுனா தெளிக்கலான்னா இப்போது தேன்மோர் கரைசல் தெளிக்கலான்னு இருக்கோம் சார் அது வந்து கிளாஸில் தான் இப்போ தான் சொல்லியிருக்காரு சார் அது வந்து பானையில் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுருக்காரு பானையில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து புளிச்ச மோர் தேவை வெண்ணெய் இல்லாதது அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பூ பா எருகு இருக்கிற இடத்துல தோண்டிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடணும் மறுபடியும் <laughs> அதனால சொல்லியிருக்காங்க கதிர் சமயத்தில் கதிர் வர சமயத்தில் பிடிக்கணும் ஆமாம் சார் இப்போ இது இல்லாமல் வேற ஏதாவது நீங்கள் தெளிக்கிறீங்களா மீன் கரைசல் தெளிக்கிறோம் சார் மீன் நல்லா இயற்கையாக கிடைக்கிற மீன் அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா தான் வாங்கி வச்சு நல்லா மூடி திறக்காத அளவுக்கு போட்டு இருபத்தஞ்சி நாள் மூடி வச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை தெளிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இயற்கை விவசாயம் செய்கிறீங்க ஒரு மோரது பூச்சி மரம் தெளிக்கத்தே கிடையாதா ஆமாம் சார் இது வரைக்கும் தெளிக்கல ஆ சரி நல்லா இருக்கு சாப்பாடு அரிசி மெயினாக நல்லா இருக்குது சாப்பாடு கெட்டு போகிறது கிடையாது இப்போ எங்களுக்கு எந்த ஒரு நோவும் அதிகப்படியாக வரல சரிம்மா இப்போ விவசாயத்தை பற்றி நல்லா சொன்னீங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார்